የለቱን የመዝናኛ መረጃ ነው ከፈታ በየቀኑ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ወደ ፍቅር የመጀመሪያው ኮንሰርት በባህር ዳር ከኢትዮጵያ አልበም በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴዲ አፍሮ ኮንሰርት በቦ ባህር ዳር ከተማ ላይ አቀርብ ነው ቀዳሜ ጥር 12 ቀን በአማራ ክልላዊ መንግስት ዋና ከተማ በሆነችው በውባ ባህር ዳር ከተማ ከ80 ሺህ حزب በላይ ማስተናገድ በሚችለው በታላቁ ቤራይ ስታዲየም ከአቦ ጊዳ ባንድ ጋር የሙዚቃ ዝግጅቴን እንዳቀርብ ለአማራ ክልላዊ መንግስት ለባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጽፈት ቤትና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄያችንን አቀርበን የነበረ ሲሆን ጥያቄያችንን የተመለከቱት ሁሉ ማካላት ያላንዳች ቢሮክራሲና እንግሊት በጠየቅ ነው ቦታና አለት የሙዚቃ ድግሳችንን ለቱሪስት መስህብ ባህር ዳር ከተማና አከባቢያው ነዋሪዎች ከመላው ያገራችን ክፍር ለሚመጡት የሙዚቃ አፍቃሪዎችና ዓለም አቀፍ ቱሪስቶች ማቅረብ እንድንችል የፈቀዱልን በመሆኑ ታላቅ ደስታ ተሰምቶናል እኔም ወደ ሙዚቃው ዓለም ከገባውበት በተለይም የመጀመሪያ አልበም የሆነችው አቦ ጊዳ ጀምሮ በቅርብ ስካሳት ተምኩት አምስተኛው አልበሜ ኢትዮጵያ ድረስ ድረስ ከፍተኛ ፍቅር የለገሰኝን የሙዚቃ አፍቃሪ ለማስደሰት ከአቡ ጊዳ ባንድ ጋር ከፍተኛ ዝግጅት ያደረግን ስነሆን ቀዳሜ ጥር 12 ቀን ለመገናኘት ያብቃን ላሉ። ካውሉ አስቀድሞ ይሁ ሁሉ ይሁን ዘንድ ፈቃዱ የሆነውን ቅዱስ እግዚአብሔርን ክብር ምስጋና ይدرسው ይያልኩ ለጥያቄያችን አሁን ታይመልስ በመስጠትና ጥር 12 ቀን የምናቀርበው የሙዚቃ ኮንሰርት የተሳካ እንዲሆን ከፍተኛ ድጋፍ ላደረጉልን ላማራ ክልላዊ መንግስት ለባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በሄደት ውስጥ ከፍተኛ ርብርብ ላደረጋችሁት ለባህር ዳር ከተማና አካባቢው ወጣቶች ከፍተኛ ምስጋናችንን እናቀርባለን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይህ የሙዚቃ ዝግጅታችን በሌሎችም የሀገራችን ከተሞች የሚቀጥል ሲሆን ጊዜው ሲፈቅድ ዝግጅታችንን የምናቀርብባቸውን ቦታዎችና ቀኑን እናሳውቃለን ባህር ዳር ጥር 12 ቀን በታላቁ ቤራይ ስታዲየም በሰላም ያገናኘን ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮን በተመለከተ ዲሴምበር 15 ላይ ሰርተን የነበረውን ሰበር ዜናና የቴዲ አፍሮን ድንቅ የመድረክ ላይ ብቃት እንድትመለከቱ ጋብዝናችሁ እስከዛው ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ቴዲ አፍሮና የአፍሪካዊ ሙዚቀኞች የሚሳተፉበት በጉጉት ሲተበቀ የነበረው ፌስቲቫል ሳይካሄድ ቀረ የለቱን የመዝናኛ መረጃ ነው ከፈታ በየቀኑ አብራችሁን ቆዩ ከመላው አፍሪካ ከ20 በላይ አርቲስቶች የሚሳተፉበት የአፍሪካ የሙዚቀኞች ስብስብ የሆነው ባይነቱ ልዩ ነው የተባለለት ፌስቲቫል ሳይካሄድ እንደቀረ ምንጮቻችን ገለጹ ከተናንት ነው በስተያ ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት ማለትም ከለተማክሰኞ እስከ አርብ ከዲሴምበር 12 እስከ 15 ድረስ ሊካሄድ የነበረው ባይነቱ ልዩ የተባለለት ኮንሰርት በምንም ተአምር ሊቀየር በማይችል ምክንያት ሳይካሄድ ቀርቷል። ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን ከአዲስ አበባ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ኮንሰርት ላይ ስራዎቹ ሊያቀርብ እንደነበር ታውቋል። ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን ከኢትዮጵያ አልበም በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንሰርት ለማቅረብ መከልከሉ ያደባባይ ሚስጥር ነው። ቴዲ አፍሮ በአዲስ አመት ዋዜማ በሚሊኔም አዳራሽ ሲያቀርብ አርቀዶት የነበረውን ታላቅ የሙዚቃ ኮንሰርት እንዳያቀርብ መከልከሉ የሚታወስ ነው። ዳሩ ግን በቅርቡ ከህزب ጋር በሙዚቃው በቀጥታ ተገናኝቶና ናፍቆቱን የሚወጣበት መድረክ ተመቻችቶለትም በማማስኪችን ከአዲስ አበባ ማራኬንና ሌሎች ካልበሙ የተመረጡ የተወሰኑ ሙዚቃዎች እንደተጫወተም ከመንጮቻችን ለማወቅ ይችላል። ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳሁን በሂልተን ሆቴል ኢትዮጵያ የተሰኘ መጠሪያ የተሰጠውን ያልበሙን ለማስመረቅ የጥሪ ካርድ ከበተነና ቲኬቶች ተሽጠው ካበቁ በኋላ በወቅቱ እንደተገለጸው ብዙ የተለፋበት ዝግጅት ተዘጋጅቶ እንዳበቃ 
ያል በመርቃቱ ማካሄድ እንደማይችሉ ተነገራቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሶሻል ሚዲያውም ከመቆጣጠር ማልፎ ያለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ታላላቆችን ቢቢሲን ጨምሮ ትክረት በመሳብ ሌሎችም ትልቅ የሚዲያ ሽፋን ሰጥተውት መረጃው በማህበረሰቡ ዘንድ ሲዛመት እንደነበርና በወቅቱም የአርቲስት ቴዲ አፍሮ ቴድሮስ ካሳውን አድናቂዎች እኔ ከቴዲ አፍሮ ጎን ቆማለሁ አይስታን ሉይስ ቴዲ አፍሮ በሚል መልቃል በተለያዩ ዝግጅቶች በደማቁ ሲያከብሩት እንደነበር የሚታወስ ነው ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በቅርቡ ለመጀመሪያ ጊዜ በጉዳዩ ላይ ሰጠው ቃል እንዲህ ይላል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደጋገሙ የምትለማመዳቸው ስሜት ማመጣጣን አሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ መከልከሉ ተገበ አይደለም ወደፊትም አለበቂ ምክንያት መከልከሉ ተገበ አይደለም። ይሄን ደግሞ ጉዳይ የሚመለከተው አካል ያስበበት ይገባል። ምክንያቱም እንደዚህ ጋ አንድ ሰው በመብቱ የሚፈልገውን የሚሰማውን ለማድረግ እንደ ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃችንን ለማቅረብ ተገቢውን ፈቃድ ሊሰጠን ይገባል። በቀደመው ሁኔታ ይቅርታ የተጠየቀንበት አግባብ የለም ብዙ ኪሳራዎች ነበሩ ምናልባትም ሞራል ላይ ያልደረሱ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ብዙ በማቴሪያል በኩል ጎርቷል ይህ ደግሞ ተገበ አይደለም መሻሻል አለበት በእያስባለው ሲል ተደምጧል ወደ ተነሳንበት ዋናው ጉዳይ سنመለስ ቴዲ አፍሮና ሌሎች ከ20 በላይ የአፍሪካ ሀገራት ዕውቅ ሙዚቀኞች የሚሳተፉበት የሙዚቃ ድግስ ላይ ቴድሮስ ካሳሁን 60 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ወይም 1.7 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ እንደተከፈለው ለማወቅ ይችላል። ምናልባትም ኮንሰርቱ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሊካሄድ ቀጠሮ ታይዞለታል።
Sama, 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 sama,